老公家里骗婚，一份彩礼一套房，居然想娶三个儿媳妇。事情是这样的，老公说要卖了我们唯一的房子，给弟弟买婚房。我简直不敢相信自己的耳朵，下意识的反问了句：“你刚刚说什么？”大川重复道：“我们把房卖了吧，小弟马上就要结婚了，可人家女方说的买房才行。”我有些疑惑，他买房就买呗，我们凭什么卖掉房子？我们手里只有一套房，就是现在我们住的这套。虽然你婚前付了百分之三十，但是婚后我们是共同还款的。房子的装修。也是当时拿了彩礼和我的嫁妆来装的，这里面的一切都是我再三挑选的。这是我们的家，住了不过三年，你怎么想的？居然要卖掉？大川解释道：“爸妈年龄大了，养大我们几兄弟也不容易。当初我结婚已经是掏空了家底，现在小弟要结婚了，爸妈是帮不上了，于情于理我也应该帮点。”我急了，帮人哪有这么帮的道理？现在我们也组成了新家呀、啊，卖了房，我们住哪？大川似乎是早就想好了对策，他劝说起来滔滔不绝。这房到现在也涨了，卖了咱其实还赚了。你不是说过？这离你工作的地方太远了吗？正好，咱租个离你工作近的，你上班也舒服。我不愿意，沉着脸道：“我就算说远，可这毕竟是自己的房子，金窝银窝不如自家的狗窝。有自己这个房子，就有安心的底气。咱又不是说以后都没房的，等以后小弟还钱了，咱再买个就是了。到时候就买个离你工作近的，也省得你每天早出晚归的，通勤那么辛苦。况且以后大家知道了，都会夸你贤惠的。”我看着大川，像在看一个傻子。我简直要被你气笑了。卖了自家的房子去扶持弟弟结婚，我才算贤惠吗？那我不肯卖。就不是一个好妻子了吗？依我看，被人知道后，除了既得利益者会当面夸我以外，其他的人都会骂我傻子吧？大脑健全的人就不会干出这种损己利人的事儿。大川皱着眉头，没有顺着我的话，但到底有些情绪不好。可那是我唯一的弟弟，是我的血亲，我现在算是幸福了，总不能看着他年龄不小了还长不了家吧？我也情绪不好的反问他，那我还是你唯一的老婆，小米还是你唯一的女儿呢？你把房卖了，钱借给你弟弟，你让我们怎么过？大川理所当然道，又不是没地方住，不是说了租房吗？我俩也都有工资的，生活根本不会被影响。那你弟弟也可以租房结婚，生活也不会受影响。他们那是新婚燕尔，我们是柴米油盐，那能一样吗？再说了，那女孩说了，陆阳没房子就不会跟他结婚。你说我一个当哥哥的，我能看着不管吗？大川也生气了，恋爱两年，结婚三年，这是他第一次对我吼。那大哥呢？大哥那边怎么说？又不是只有你一个哥哥。听到我这么说，大川沉默了，我俩陷入了冷战。我不想帮，不只是因为这样的帮助太过火，直接搭进去我们的生活，远超我们的承受范围。更加因为我觉得陆阳不值得帮。去年陆阳才说工作不开心辞职了，然后找我们借了五万块钱，说要赔偿违约金。可转头他辞完职就飞去各地旅游了两个月，当时我就很不开心了，因为挣钱难。我和你每月只有各五千块的工资，除了房贷、生活费和人情钱，每月能够存下的只有三千块。陆阳一借就借走了咱们家一半的存款。如果陆阳真有什么事，作为家人鼎力支持当然可以。可他转头就出去旅游了，我很难不去联想，这钱又是从哪里来的。后来。我催你去问陆阳要，你还不肯，还说什么等有钱了，小弟自然会还给我们的。他买潮牌，带着新交的女朋友到处旅游，可就是没有钱还给我们。我甚至有时候觉得，这个钱怕是回不来了。一想到自己辛苦存的钱被别人挥霍，我就感觉心在滴血。可现在陆阳要结婚，二十多万的首付也要我们出，你不觉得很过分吗？大川也很生气，不再理我。我和大川吵架的事，让陆家的人都知道了。平时与我不对付的大嫂，作为说客来劝我，其实我也不知道为什么。从我结婚开始，原本对我还算不错的大嫂，突然就对我阴阳怪气的。哟，多大点事儿啊，还冷战？你不是和二弟最好了吗？这么些年，两人就没红过脸。现在就因为给小弟买房这事，你俩就闹起来了，这有什么吗？大家都是一家人，能帮就帮，互相扶持，才能合家幸福啊。曾经念着婚前他对我还不错，我几乎从不和他争执，可这次我直接回怼。大嫂这意思，看来是能帮小弟很多了。这样的话，我们倒也不用再卖房子了。听到我的话，大嫂看我时神色莫名。我帮过呀，不过现在轮到你家了而已。他的话让我心底一寒，有什么猜测从我心里划过，我脸色一白。大嫂，你这话是什么意思？麻烦你明说好不好？大嫂大笑起来。当初你们的婚房不就是我和你大哥给你们买的吗？弟妹，你不会一直不知道吧？大嫂的眼神满含深意，里面有些扭曲的报复感。怎么，你能怎么办呢？孩子都生了，这个婚姻就算是个屎，不还得继续吃下去？我突然想起了婚后对我横眉冷对的大嫂，想到了情绪越加不稳定的大嫂，仿佛看到了我的以后，我情绪有些崩，问他：“那你之前怎么从来不说呢？”大嫂笑得癫狂：“我为什么要说？总要有人和我经历一样，才能懂我的痛。再说了，是你自己愿意嫁的，我为什么要去管？到时候你们好了，我除了落个多管闲事，里外不讨好，还能得到什么？”我快速冷静下来，反问他：“既然这么不开心，你为什么不离婚呢？”大嫂看了我一眼，似乎在嗤笑我问了一个愚蠢的问题。离婚？你以为是那么好离的吗？孩子，你是要还是不要呢？如果要，一个单身女性又要照顾孩子，怎么生存？如果不要，他家本就重男轻女
，没有妈护着，我女儿的一辈子都要被毁了，更别说那些社会上的流言蜚语、封闭的语言，可是真的能杀人的。大嫂走了，我的情绪却久久不能平息下来。大川回来的时候，我主动谈起了这个话题。大嫂今天来过了。大川毫不意外，挑眉道：“想通了吗？”所以他知道大嫂来会说些什么，但我还是追问道：“这个房子是大哥他们卖了房给你前夫的首付吗？”大川沉默片刻，有种破罐子破摔的意思。不止，彩礼也是。尽管心里已经有所准备，我还是被他的话震得瞳孔一颤，见我脸色难看，泪水止不住的滑落。大川皱了皱眉：“这有什么好哭的？当初大嫂还在月子里，大哥一声招呼的都没打，就去把房卖了。两人现在不也是好好的？现在我不是主动跟你说了吗？”你还有什么好委屈的？我简直不敢相信，原本以为还算体贴的丈夫，在这种时刻居然会觉得我在无理取闹，我情绪一下子就绷不住了，质问道：“怎么，我还不能委屈吗？你们家一套房子一份彩礼，就打算娶三个媳妇，你们还有理了？骄傲了！”听见我明明白白地点出来，大川脸上有些挂不住，他黑沉着脸，第一次撕下那张假面。那能怎么办？要不是你们女的总是要房要车才肯结婚，我们至于吗？我看着大川，却像是从未认识过他一样。什么叫我们要车要房才结婚？你好像忘记了吧？谈婚论嫁的时候，考虑到你们的家庭情况，我家也没说要房要车，但是根据风俗，我们才打算要八万八的彩礼，陪嫁也是八万八，这些钱我爸妈又没拿，连着陪嫁一起带了过来，是你主动说会首付一套房，考虑到婚后住房问题，我又把彩礼和陪嫁全部投入了房子的装修，现在你竟然说是因为我要房要车，见我提到这事，他才自知理亏，乐乐地道，我说的这不是大多数女的吗？我当初也是为了让你家里安心啊。提到了这个，他仿佛又有了底气，开口时更加理所当然。既然你不是为了房子跟我结的婚，那就更加应该支持我卖房才对。卖了房，我们也不过就是回到了最初的时候。你又有什么好在意的？你根本就是在强词夺理。如果当年你没有因为买房的事让大哥他们卖了房，那大哥他们的房子会还在，大嫂也不会变成现在这样。结婚前你已经工作了四年，如果有心，早就存下了十万，这样彩礼都不需要你家里来帮衬。而我拿着十几万的彩礼和嫁妆，加上工作这三年不需要还房贷，攒下来的钱能接近二十多万，如此我们手上就有接近四十万。不管我们是要买房，还是留在手上做保障，在这个小城都够了。可现在却因为你的这操作，真正是回到最初，最初又没钱又没房的时候。可我们工作这几年要怎么算？拼命还的贷款又该怎么算？这三年算什么？游戏人间一场吗？还是一场从头至尾的骗局？我对你太失望了。他甚至连基本的愧疚都没有，全是理所当然。我们现在这生活不挺好的吗？卖了房子以后也不用还房贷了，不是更加轻松的吗？钱还可以再挣，哪里能比得上一家人的亲家、啊？我第二天就回了娘家。老公家里骗婚，一份彩礼一套房，居然想娶三个儿媳妇。知道真相后，我回到娘家，闺女，你怎么突然回来了？小米没来吗？<笑>我没忍住哭了，吓了他一跳。你怎么了？怎么好好的还哭了？在婆家受气了吗？我爸听到声音，急急忙忙从厨房出来。咋了，丽丽，你这是咋了？受大川欺负了吗？爸找他麻烦去。我抽抽搭搭，正要说话，却闻到一股糊味，有什么东西烧焦了。我的菜。我爸一拍脑袋，又冲进了厨房，情绪一打断，我也就哭不出来了。本来也没什么好哭的，只不过看着自己妈妈，才忍不住觉得委屈。我爸把火一关，又冲了出来，说吧，那小子怎么你了？看我不揍死他，真以为我老了？没人给你撑腰了是不是？我把事情说了之后，我爸沉默着没说话。我妈气得一拍桌子，什么人啊？怎么会有这种人家？这不就是摆明了耍人玩吗？为了娶到别家的好姑娘，他们就全家紧着用钱买房。等娶到手之后，生了孩子就开始折腾下一个儿子的婚事，让上一个儿子卖房来凑，这简直就荒谬至极。我爸憋了半天才道：“这不就是骗婚吗？哪个好人家会这样干？这么多年，要是真那么齐心协力，早就存够钱了，用得着他们这样一环套一环？”我妈冷笑一声：“不就是看你们生了孩子，才敢这样拿捏你们？丽丽，要真是闹下去，你打算怎么办？”我垂了垂眼，在开口时语气坚定：“那就离婚。”那小米怎么办？提到我的女儿，我的心一抽，泪水滑落，却再次坚定起来。我会争取小米的抚养权，但如果他们非要拿捏着不给，我也不想为了孩子而妥协。我想自私一点，不想变成大嫂那个样子，歇斯底里又无能为力，把自己熬得油尽灯枯。我妈叹息一声：“大川那家子不是什么好相处的，重男轻女不说，最爱提传宗接代。只要大川还想二婚，就不会想带着个孩子拖累。或许会有转机。你先在家里待几天，看看他们家什么态度。”不过第二天，大川就打来了电话，语气尖锐：“丽丽，你怎么回事？昨天给你打了一夜的电话也没打通，你知不知道小米哭了一夜？”我看了看手机，昨天和爸妈聊到很晚，手机什么时候没电的都不知道。我忍住心疼，冷漠道：“怎么，小米不是你女儿吗？她哭你不知道轰轰？那能一样吗？以前都是你在带，我根本哄不住，是吗？那你这个爸爸当的可真不称职，多练练吧。”说完，我就把电话挂了。等到晚上，大川又打了电话过来。
。丽丽，就因为房子的事，你就要和我这么闹？为了个房子，我们的感情不要了，女儿也不要了，你怎么这么狠心啊？就非要用这个来逼我吗？我告诉你，不可能。又过了一天，婆婆也打来了电话，小米在电话那头哭。丽丽呀，你和大川这是在闹什么呀？小米一直在要妈妈呀，你还是快点回来，把小米带走吧。他明明什么都知道，偏偏什么都不说。于是我直接拆穿道。大川要卖房，反正我和小米都要孤苦无依了，都先适应着吧。听到我这么说，婆婆不知道是不是脸上挂不住，结结巴巴的解释：“哎呀，丽丽，大川也就是跟你商量商量，你要是真那么不愿意，还能逼你不成？走不成，也只能让陆阳再单身几年。”陆阳也在旁边插话：“二嫂，你就拜跟二哥生气了，实在不行，我就再等等。”我简直被他们气笑了，跟大川吵架也闹了几天了，当时一直不出面，现在孩子放在家里哭闹两天，立刻坐不住了。假模假样的退让，却是句句都在说：“陆阳如果不幸福，都是你的错。既然这样，那我就给他们助力一波。”陆阳的女朋友叫江墨，以前来过家里玩，所以留有联系方式。我约了大川，找了一个包间，让他带着家人一起来敞开谈谈这件事，还给江墨打了电话，问他要不要到门外看场戏。姓陆的一家人都到了，我妈比较直，直接切入主题：“咱今天过来，就是想要看看卖房给陆阳结婚这个事怎么解决。”陆家人对视一眼。大川嬉笑着脸开口：“妈，这一家人有人遇到了困难，不就应该互相扶持、互相帮助吗？”我妈冷笑一声：“砸锅卖铁的帮忙。”大川一噎，婆婆上场：“亲家，这事啊，都怪我们，怪我们年纪大了，挣不到钱了，只能辛苦他们兄弟互相帮衬。”我妈才不吃这苦情的一套：“亲家，这不怨你，几兄弟都工作这么多年了，知道家里的情况，就该自己早早准备。”婆婆脸上挂不住，还是打着哈哈道：“是是是，可现在这不也是没办法吗？”宁拆十座庙，不毁一桩婚呐！杨洋好不容易找到喜欢的女孩子，总不能看着他们因为这件事就散了呀！我妈哼笑一声，那丽丽他们怎么办？他们也要生活的。婆婆没说话，眼睛瞟了眼正在看热闹的大嫂，果然，大嫂立刻开始现身说法。哎呀，那能怎么过？还不就这么过，换个地方住而已。我妈上下打量他一眼，那你好过吗？你说你过得开心吗？大嫂一噎，翻了个白眼，那结婚不就是两个人一路走到老，还能让孩子没个完整家庭了吗？一把年纪的离婚，怕是要笑死人的。我就听不得大嫂这种自怨自艾、自我设限的想法，忍不住开口道：“大嫂，你觉得自己年纪大了？我可不觉得，我还正年轻呢。况且，我要是天天在家情绪不好，可不见得对孩子好。我看你家胖了就很胆小，搞不好就是你们经常在家吵架，或者把脾气撒在他身上造成的。我可不想小米成这样。”讲到他女儿，他脸色一顿，没再做声。陆阳这时候道：“我记得婚姻这么难，我不结婚了，信了吧。”这可心疼坏了婆婆和大川，大川低声呵斥：“你在说什么鬼话？谁说你不结婚了？二哥，我无条件支持你。”看不惯他们兄弟情深，我补充道：“别的先不说，陆阳，你去年借的那五万也该还了吧？”几人脸上一僵，情绪还没上头就演不下去了，似乎是见我们不吃软，陆家人低脸的气势一变，有了些泼皮感：“不就是凑钱给陆阳买房结婚吗？你至于这么咄咄逼人吗？再说了，那钱本来就是爸妈给我们三兄弟准备的结婚钱，你还想一个人站着不成？”陆阳也跟着说。二嫂，你放心，结完婚我会尽快还钱的。现在是因为恋爱阶段，花钱多才存不下钱。两兄弟的话简直给我气了个半死。可想到江墨一直在门外，没理大川，我多问了陆阳一句：现在恋爱花的多，结婚后就花的少了吗？你们结婚还要度蜜月、产检、生孩子、养孩子，结婚前都一直没还，我怎么敢相信你结婚后就可以？陆阳笑了笑。恋爱总是需要浪漫和惊喜的，结婚只是柴米油盐，怎么能一样呢？况且以前是我一个人挣钱，两个人花，结婚后至少也是我们两个赚钱了。二嫂，你就放心吧，江墨家庭条件好，又在家的宠，结婚后我肯定很快就还钱了。我有些不可思议，你还没结婚呢，就开始算计女朋友的家产了吗？陆阳不认同地说，怎么能是算计呢？我不过是想让二嫂你宽心，分析事实而已。况且这话也就是咱们一家人说说。二嫂你放心，我结婚后，我和我媳妇都会孝敬你。我内心一阵恶心，这人平时看起来人模人样的，内里却是腐烂了，不想再虚与委蛇，甚至不想再争辩。我直接开口：“大川，我们离婚吧。”陆家人都震惊了，大嫂的目光不由得躲闪，婆婆有些紧张：“哎呀，怎么可以闹离婚呢？小米还那么小，她不能没有妈妈呀。”她的语气有些焦急，可是话里话外都在提醒我，离婚的话，孩子不会给我的。为了孩子，我应该多掂量一下。见我不为所动，陆阳也跟着劝我：“二嫂，我不都说了吗？”会很快把钱还给你的，不会让你的日子难过。大川脸色难看，过了好一会儿才说道：“丽丽，你就非要逼我吗？我连自己的弟弟跟我有血缘关系的亲弟弟都不能帮一把吗？况且你应该清楚，房子本来就是我的，在我的名下，我想卖也就卖了，想怎么处置就怎么处置。你要是以为这样就可以威胁我，那我告诉你，我还就不吃这一套。”哪怕到了这一刻，大川还以为我是在威胁他，而效果仅仅是不让他
，明天上午九点，如果你不跟我去民政局，那我就起诉离婚。说完，我就和爸妈走了。第二天，大川果然没有联系我，他不想离婚，或者他赌我不想离婚，但我立刻找了律师，提交了起诉离婚的申请，同时申请了财产冻结，我不允许他像大哥一样。将房子偷偷卖掉，我可以不争，但是我凭什么不争？那套房子的装修钱是我出的，贷款也是我们共同还的。离婚本就不那么顺利，如果我什么都不争，那我可能得到的是得不到的财产，以及离不掉的婚。过了好几天，江墨给我发消息说是邀请我喝咖啡，一见面他就直接问我为什么叫我去听。我笑了笑，我只是觉得你或许应该知道。他又问你不怕我和陆阳说吗？不怕自己的目的达不到吗？我觉得无所谓，那就是你自己的选择和命运了。我本就不指望那天的见面会有什么作用，我只是觉得，如果我当初结婚前，大嫂就让我知道了这件事情，那我的结局会不会就不一样了？其实那场见面是有用的。后来江墨确实和陆阳闹掰了，我的离婚诉讼也完美成功，陆家一下子失去了两个儿媳妇，就是知道大嫂何去何从。屏幕前的朋友们，你们觉得陆家人的行为算骗婚吗？奇葩亲戚来旅游不舍得花钱，一家人都住在我家，还说我没嫌弃你这地方小就是好的了。住在这里是看得起你，哪有那么多事情啊？赶紧做饭去吧！今天晚上我想吃鱼，再弄个红烧肉吧，别太肥了。事情是这样的，公公重男轻女，直到我女儿五个月大，他才不情不愿地答应来三亚看看孩子。这天我打开门，看见门口站着好几个人，顿时愣住了，还以为有邻居走错了门。公公这时开口介绍：“丽丽，这是你表姨家的姐姐赵月，他们来三亚玩，借住在咱家。”公公说着就要招呼赵月一家进门，我挡在门口。公公，倒不是我不想他们进门。而是连声招呼都没打，我没什么准备，家里还有要吃奶的孩子，来几个外人总归是不方便。要不然你带他们到一个酒店住一下。公公有些生气了，什么外人啊，这都是咱家的亲戚。再说了，谁看你那个东西啊？三亚这边的酒店可都不便宜，住家里怎么了？我快速想了一下处境，又尽力压下对他们不请自来的不满，努力挤出个善意的笑。家里地方小，出来玩就是享受的，让表妹全家跟我们一起挤，太怠慢他们了，还是给他们订酒店吧。我话音刚落，赵月就接话，没事儿。我们不嫌弃你这小地方，凑合凑合能住就行。没等我说话，赵月直接挤进了门，大包小包的都往屋里一放。婆婆听见声音也从厨房出来了，看着已经出现在客厅里的赵月，你这孩子要过来，怎么不提前说一声？婶子好多炒几道菜，这才不到四点，来得及。做个糖醋排骨，再炒个回锅肉吧，肉别太肥，要不然太腻了，我吃不了几块。婆婆点头应着，转身又去厨房忙活。赵月又看了看四周，说：“这房子也不小啊，够住了，够住了。”接着视线绕过我，直接问我公公：“潘叔，我们住哪一间啊？”没等我开口，公公豪爽地说：“你看中哪间就住哪间，来了你潘叔家就跟到了自己家一样。”我看着他们你来我往的商量着，对我这个女主人视若无睹，一股火直窜头顶。我的房子怎么就让你随便挑了？公婆作为我老公的父母，来家里住无可厚非，但要招待你们的客人，是不是应该先问问我的意思？当时买这房子的时候，几乎都是我和我父母出的钱，公婆你俩也就是象征性的掏了十万块。还是我老公大川瞒着我，拿自己的私房钱替你们出的。这事儿我一直没有揭穿你们，是为了维护你们的面子。真没想到我的隐忍会让你们越来越得寸进尺。从进门到现在，不过短短几分钟时间，你们的一言一行都超出我对客人这个角色的认知了。我正埋怨呢，他们似乎都把我当做空气。赵月已经无视我，奔着我的主卧去了。女儿见陌生阿姨要闯进她睡觉的主卧，开始哇哇大哭。赵月也不管不顾，只是笑嘻嘻地说：“我看这间正适合我们一家三口住，外面那两间屋子太小了。”他边说边环顾四周，就是这个床太小了，还没有我家一半大呢。下次你们再买床啊，就多加点钱买个大床，也可惜钱，躺着舒服了，心情也好，是不是？见过不要脸的，没见过这么不要脸的。表姐，我女儿还是个奶娃娃，平时就在这房间里擦拭洗尿的。房间里异味挺大，住这间会沾一身味儿。我气得发抖，说话时还是故作客气。赵月努了努鼻子，四处闻了闻，没有吧？我怎么没闻出来？能闻出来就怪了。赵月那一身臭味，显然是个把月没洗过澡了。从他一进门，家里就全是他身上的味道。见这招不灵，我又说：“还有啊，我们一家人刚感冒过，我这房间还没彻底消过毒，不知道还有没有病毒残留。”我顺势又咳了两声，这咳嗽也不知道什么时候才能好。赵月拎着包就往外走，你倒是早说呀！他转身进了隔壁次卧，我看这间也还行。潘叔和徐婶才两个人，就去书房挤一挤吧，这间就给我们三口住。接着，隔壁传来收拾东西的声音，我没管他们怎么安排，暂时守住了我的房间，总算松了口气。我关了门，准备换衣服，房门突然被人一把推开了，我吓了一跳。赵月的声音传过来：“哎呦，别害羞，别害羞，是我打扰你了。你进来找我有事吗？三亚太热了，我和刚子带的衣服厚了，这不想问问你，能不能找几件你和小旭不穿的旧衣服给我们？”我深吸一口气，这家人出来玩不订酒店，是打定了主意要来凑免费的住宿，现在又说没带夏天衣服。
只怕不了解天气是假，想从我这拿走几件衣服才是真。我之所以这么想，是因为我公公那张嘴出了名的能吹。我跟大川结婚的时候，他们老家十里八乡都传遍了，大川进的是世界五百强的国企，身上穿的都是名牌。其实他那些所谓的名牌，只不过是商场里换季打折买的普通牌子罢了。但是对于穿惯了集市上买的地摊货的赵月来说，我和大川的衣服的确算得上奢侈了。赵月这算盘打得叮当响。表姐，你先出去吧，我让孩子吃饱啊，然后我再给你找。他这才恋恋不舍地出去了。我喂完孩子，再回到餐桌前时，桌子上的菜几乎全被吃光了。我下奶用的猪脚汤正摆在赵月面前，赵月啃完最后一块猪脚，把骨头往旁边一丢：“下奶主要靠这个汤水，骨头和肉起不了啥作用。”我似笑非笑地看着赵月：“是吗？那你连汤也喝了吧？你老公不是喜欢吗？”赵月总算智商再现一回，看出我面色不悦，表情僵硬了几分。我生气地扭头走后，赵月在身后啧了一声：“大川怎么娶了个脾气这么差的媳妇？”我听到后用手机点了个豪华外卖。我坐在餐桌旁，一个人吃花椒鸡火锅，袅袅的香气在整个房间里弥散。赵月直接坐到了我对面，连连吞口水。妹子，你这吃的是啥呀？看着挺好吃的，故意做出吃的很满足的样子。花椒鸡火锅确实挺好吃的。赵月摸了摸肚子，再吃该撑坏了。哎，早知道就不吃那么饱了。大川回来的时候，正好看见这一幕，他看着我，怎么才吃饭啊？老婆，还是外卖，这些吃的没营养啊。话音刚落，公公从房间里出来。你媳妇给自己开小灶呢。说着瞥了一眼直吞口水的赵月，脸色立刻沉了下去。一个人吃这么多，还山珍海味的。你们家开银行的吗？我儿子赚多少钱也要被你花完了。赵月早就沉不住气了，也跟着帮腔。若是就是，一个人点这么一桌子，哪有像你花钱这么大手大脚的？一点不知道心疼你老公。赵月说完，朝我公公讨好的笑着。大川的脸冷了几分，我慢条斯理的缓缓开口：“大川赚的确实不够我花，我花的是我自己的钱。”你一个在家带孩子的家庭妇女，能有什么钱？还不是靠我们大川养着。大川出言制止：“赵月，你给我闭嘴，招呼不打就上家里来了，我还没说你呢，这里没你说话的份儿。”赵月一梗脖子：“咋的？潘叔让我来的？再说了，我说的有错吗？他天天在家带孩子，不是靠你养着吗？”大川对他这个表姐说话也是毫不客气：“别以为你在家待着没点本事，人家都跟你一样，丽丽是远程办公，赚的比我多。”这个回答显然超出了赵月的意料，他一时没说出话来。倒是我公公一听他儿子没有儿媳赚得多，脸上挂不住了，扯什么这个办公那个办公的有啥用？我看啊，一点都不稳定，说不定哪天就干不下去了。总归不如我们大川五百强国企铁饭碗。公公故意把“铁饭碗”三个字咬得极重，大川冷着脸看了我公公一眼，这年头哪还有什么铁饭碗？几个月前我们单位才降了薪，饭碗是没丢，就是饭越盛越少了。公公带奇葩亲戚在家里蹭吃蹭喝，没想到原来是他的私生女。话机上集，赵月看了半天，这会儿终于站出来当和事佬。好了好了，你们父子都少说两句吧。我们好几个月没见了，好不容易聚在一起了，别一张嘴就吵。今天这事怨我，我吃的太多了，丽丽没吃上。公公哼了一声，喂个女娃娃，吃那么干嘛？她不吃也能喂。我一直知道我公公重男轻女，自从朵朵出生，他就三天两头给大川说，让我们再生个儿子。可他们不知道，大川是个名副其实的女儿奴。谁说一句朵朵不好，那就是碰了他的逆鳞。我看着大川，果然脸色已经阴沉下去了。公公虽然奇葩，但大川一直是拎得清的。我也不想他跟着动气，只好出来打圆场。爸说的也有点道理。我看，要想生养男孩，还得是赵月这种身材，膀大腰圆的才装得下。公公一听，顿时眉开眼笑。原来丽丽是在养身体，准备二胎要个大胖小子。那你多吃点，想吃什么跟爸说。我瞥见赵月脸上青一阵白一阵的。这年头，没有哪个女人愿意听别人说自己膀大腰圆。晚上，大川在公婆那待到很晚才回来，一到卧室就先跟我道歉：“对不起，媳妇，爸没打招呼就把人带到家里来了。”我半信半疑：“你事先也不知道吗？”大川立马正色道：“我真的不知道，爸也没跟我说过。他要是说了，我绝对不会让他把人带回来的。”什么时候搬出去？大川面露难色：“还不知道呢。”我就知道，请神容易送神难。大川讨好的说：“媳妇每天带多多辛苦了。”我没理他，这件事公公碰了我的底线，必须说清楚，不然还会有下次。你别转移话题，这不是道个歉就行的问题。大川，你爸这叫没有边界感。大川企图蒙混过关，没那么严重，我都说过他了，他也知道错了。我沈笑道，他能知道错了吗？他顶多下次提前说一声，该带人上家里来还是照样带。我还不知道他，就爱显摆，觉得我们在三亚住着大房子，巴不得把老家的亲戚朋友都邀请上家里来住。你怎么这么说吧？见大川目光躲闪。我就知道我说对了，他在公公婆婆房里待了那么久，怕是没说成功过，反倒被教育了一通。我甚至想象得到公公会怎么说他。
，别忘了是谁把你供出来的，自己过上好日子，就忘了老家的父老乡亲。你让我回去以后，这张脸往哪搁？都知道你在三亚住着大房子，亲戚朋友来了还让人住外面。我们来了，丽丽还给我们臭脸看，你是嫌我们脏还是咋的？来三亚几年，看不起老家的人了。别忘了，你也是从那走出来的。我公公一直是个泼恶高手，我叹了口气，这是我们的家。爸和妈想来住没问题，但他要搞清楚家里的主人是谁。就算他是长者为尊，想邀请人来做客，是不是也得先跟我们商量商量？再说你那个表妹赵远，一来就想占着我们的主卧，要不是朵朵哭着不让，他行李都要拿出来了，他们也太不拿自己当外人了。我为朵朵的功夫，一桌子菜全吃光了。大川，我不管爸跟他们怎么说的，但是我还在哺乳期，不想给自己添堵，尽快让他们搬出去。大川面露难色，片刻后他说。爸是个好面子的人，刚住一天就把人撵走，他面子上挂不住你再忍两天。过两天我给他们找个酒店住，就当破财消灾吧。明天开始，白天我带着他们去景点玩，在外面吃，就晚上回来睡个觉，尽量不让你看见他们。这样行了吧？我看了眼大川，他夹在中间也是着实为难，只好同意了。第二天，大川说到做到，果真一整天都带着他们在外面玩。结果傍晚，我正在洗脸，就听见一声吼叫：“赵宇，滚过来看你儿子在干嘛！我女儿才几个月。”他竟然给他喂油荤的，这么小能吃吗？我慌乱冲了出去，只见公公也在。大川，不就是这一点小事情吗？至于这么大声的说你表姐吗？大川更加生气了。爸、啊，你能不能分清楚？朵朵是你的亲孙女，你为什么要帮着赵月这个外人说话？婆婆也有些不高兴。潘根强，你别太过分。我孙女要是有什么问题，可怎么办？李孙和外孙你都分不清了。婆婆一句话把我和大川都说懵了。大川是独生子，没有姐妹何来的外孙啊？难道赵月的儿子就是他的外孙吗？我愣了愣，才反应过来，难怪公公您会带个远房亲戚过来。你对赵月母子这么的照顾，明明是他儿子给我女儿乱吃东西，你都觉得没什么。公公毫不在乎丑事曝光在众人面前，一心要维护赵月的儿子名誉。我才不管什么李孙外孙，反正都是我攀根强的种，谁生的是儿子，我跟谁亲。今天我看你们谁敢动宁宁一下。赵月立马就有了底气。徐凤芝，当年你生了大川，坐稳了正式的位置，如今风水轮流转。我肚子争气，给潘家添了孙子，该轮到我和我妈享福了吧？哦，对了，你还不知道吧？从你来三亚那一天，我妈就住进你家了。要不是我想来三亚玩，我爸过年还想在家陪我妈呢。赵月一副狐假虎威的模样，看得我来气。你以为演电视剧呢？还正是潘家的，搞得家里多少财产和宅子要继承一样，就是一个只会吹牛的破老头。你们稀罕赶紧带走吧，离我婆婆越远越好。我又看向公公，还有你。难怪你那外孙也不懂是非，心思这么歹毒。原来长辈都不是什么好东西啊！公公瞪着我，你给我滚出去！这个家不欢迎你。大川终于缓过劲来，下了逐客令。要滚也是你们滚，这个房子本来就是丽丽买的，跟你们都没有关系。赵月抢话，谁说没关系的？别以为我们什么都不懂，这是你们的婚内财产，有你一份，自然也有咱爸一份。好家伙，这还算计上我家的财产了，少在这咱爸咱爸了。这个爸是你的，你带走吧，给你五分钟。拿上你们的东西，赶紧滚蛋，不然报警了！你们非法入侵民宅，反了你了！公公抬手就想打大川，却被大川推了一下，往后一个趔趄。大川狠狠瞪着他：“你跟他们一起滚，以后离我妈远一点。”公公气得吹胡子瞪眼，见打不过就开始骂骂咧咧：“徐凤芝，你就是这么教育你儿子的？我要跟你离婚！”没想到平时低眉顺眼的婆婆，今天突然硬气起来：“潘根强，离就离，我早就受够你了。”你们只剩下四分钟，再不滚，我儿子马上报警。他们有些慌了，出了门还在外边骂我们。大川和婆婆坐在沙发上良久，终于开口：“妈，对不起。”“是妈，对不起你们。如果这事情早有个了结，就不会出这么多的幺蛾子了。”“妈，您别自责，你也是受害者。但是赵月她母亲到底是怎么回事，您早就知道了吗？”婆婆长叹一口气，这才说出来三十多年前的那件事。当时我怀着你六个月的时候，你爸就出轨了，小三直接上门挑衅，扬言要把我赶出去。你爸也威胁我，说我要是敢和他闹，就直接离婚，断了我们娘俩的生活来源。我原本是护士，但是怀了你之后，孕反特别严重，就辞职了，娘家也没能力帮衬，我就只能指望你爸了。后来我生了你是儿子，而那个小三生的是女儿，你爸对他就一下子冷淡了许多，慢慢的也就断了来往。谁料到现在他又带着那个小三的女儿赵月登门了，这事情都怪我呀！我看着婆婆，妈，您要是真的下定决心离婚，我和大川都会支持你的，你以后就安心住在这里。婆婆语重心长地看着我，妈知道你和大川都是孝顺孩子，但我们一直住在一个屋檐之下，总归不方便的。等朵朵再大一点了，我就回去
，趁着身子还硬朗，随便找个零工干干也能养活我自己。妈，您这话说的太见外了，哪会不方便？您辛苦大半辈子了，我们还不至于让你打零工养活自己？我爸他是身在福中不知福，我会让他付出代价的。公公婆婆的离婚官司很顺利，街坊邻居早就受够了潘根强天天吹牛的样子，恨不得让他栽跟头呢。律师去收集证据的时候，不少邻居都帮忙证实潘根强婚内出轨的事实。最后，公公净身出户。凭目前的朋友，你们觉得像公公这样的人值得大家可怜吗？